প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি পদার্থ বিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই লেকচার থেকে আমরা শিখব মহাকর্ষ অভিকর্ষ মহাকর্ষ সূত্র অভিকর্ষ যে তরণ এবং এই তরণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তো শুরু করছি আমরা মহাকর্ষ দিয়ে মহাজগৎ বা আমাদের যে বহির বিশ্ব তা নিয়ে কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণা একেবারে আদিম কাল থেকে চলছে বিজ্ঞানী কেপলার উনি প্রথম সূর্যের আশেপাশে গ্রহগুলো কিভাবে আবর্তন করে তা নিয়ে যখন তিনটি সূত্র দিলেন বিজ্ঞান নিউটন এই সূত্রগুলো নিয়ে যখন গবেষণা করলেন গবেষণা করে উনি পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে একটি আকর্ষণ বল বের করার চেষ্টা করেন এই বল বের করতে গিয়ে উনি এই কথা বলেন এক সিদ্ধান্ত দেন যে শুধুমাত্র পৃথিবী এবং সূর্য নয় বরঞ্চ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই প্রতিটি বস্তুই পরস্পরকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে এই যে আকর্ষণ বস্তু থেকে বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ মহাবিশ্বের এক বস্তু আরেক বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণকে বলছি আমরা মহাকর্ষ যেমন যদি বলি উদাহরণ দেই এই তো ডাস্টার এবং মার্কার এদের মধ্যে যে পরস্পর একটি আকর্ষণ বল আছে এই আকর্ষণকে বলছি আমরা মহাকর্ষ সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকে এই মহাকর্ষ বল কিন্তু বিদ্যমান আমরা জানি চারটি মৌলিক বল আছে মহাকর্ষ বল তরিত চুম্বক বল দুর্বল নিউক্লিয় বল এবং সবল নিউক্লিয় বল এই চারটি মৌলিক বলের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বল একেবারে শুরুতেই যেটা তৈরি হয়েছিল তা কিন্তু মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের বস্তু জগতের প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলকে বলা হচ্ছে মহাকর্ষ যাকে আমরা বলছি গ্র্যাভিটেশন অভিকর্ষ বলা হচ্ছে কাকে দুটি বস্তুর মধ্যে একটি পৃথিবী হয় মহাবিশ্বের দুটি বস্তুর মধ্যে একটি পৃথিবী হয় তাকে বলছি আমরা অভিকর্ষ আমরা এটাও বলতে পারি কোন বস্তুর উপরে কোন বস্তুর উপরে পৃথিবীর যে আকর্ষণ কোন বস্তুর উপরে পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাকে বলছি আমরা অভিকর্ষ উদাহরণ দিলে বলতে পারি আমরা একটু আগে যেটা বললাম ডাস্টার এবং মার্কার পরস্পরে কিন্তু মহাকর্ষ কিন্তু এই ডাস্টারের উপরে পৃথিবীর একটি আকর্ষণ আছে এটি হচ্ছে অভিকর্ষ আর এই মার্কারের উপরে পৃথিবীর একটি আকর্ষণ আছে এটিও হচ্ছে অভিকর্ষ এজন এক্সাম্পল আমাদের দেখে নেই এই হচ্ছে আমাদের সূর্য এই হচ্ছে পৃথিবী আর এই হচ্ছে চাঁদ সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে হচ্ছে অভিকর্ষ পৃথিবীর আকর্ষণ সূর্যের উপরে অভিকর্ষ আবার পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদের উপরে এটাও হচ্ছে অভিকর্ষ এটাও হচ্ছে অভিকর্ষ কিন্তু যখন আমরা সূর্য এবং চাঁদের মধ্যকার আকর্ষণ বল হিসেব করব তখন সেই বলকে বলবো আমরা মহাকর্ষ তাহলে এই বলটা হচ্ছে মহাকর্ষ সূর্য এবং চাঁদ পৃথিবী নেই এই বলটাও হচ্ছে অভিকর্ষ এই বলটাও হচ্ছে অভিকর্ষ তাহলে আমরা বলতে পারি মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তা হচ্ছে মহাকর্ষ এর মধ্যে পৃথিবীর পৃথিবীর যে আকর্ষণ কোন বস্তুর উপর তা হচ্ছে অভিকর্ষ তাহলে কিন্তু বলা যায় একেবারে সহজে অভিকর্ষ কিন্তু এক ধরনের মহাকর্ষ এখন দুটি বস্তুর মধ্যে যে পারস্পরিক এই মহাকর্ষ বল এই বল কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই সম্পর্কে সূত্র হচ্ছে মহাকর্ষ সূত্র যা দিয়েছেন হচ্ছে কি বিজ্ঞানী নিউটন प्रथम बस्तुर भर एम टू द्वित बस्तुर भर उभय आकर्षण बल मान कान से समान समान जो बल निर्भर कर दूटी वस्तुर भर गुण फल महाकर्ष बल दूटी वस्तुर भर गुण फल समानुपात एवं দুটি বস্তুর মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে যদি ভর বেশি হয় মহাকর্ষ বল বেশি হবে যদি ভর কম হয় মহাকর্ষ বল কিন্তু কম হবে ঠিক তদ্রুপ দূরত্ব হলো বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে হচ্ছে দূরত্ব যদি বেশি হয় বলের পরিমাণ কম হবে 
দূরত্ব যদি কম হয় বলের পরিমাণটা বেশি হবে তা হচ্ছে বর্গ আকারে অর্থাৎ দূরত্ব যদি আমি দ্বিগুণ বাড়াই দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বল হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর গুণ দূরত্ব অর্ধেক করলে বল হয়ে যাবে চার গুণ এই হচ্ছে আমাদের সূত্র তো আমরা এই দুইটি সমানুপাতিক সম্পর্ক কিন্তু আমরা একত্রে লিখতে পারি এইভাবে এফ ইস প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার আমরা জানি একটা ইকুয়াল দিয়ে ধ্রুবক নিয়ে আসতে হবে সেই ধ্রুবকটা হচ্ছে জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার যেখানে জিটাকে বলা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এই হচ্ছে আমাদের একটি সূত্রে অধ্যায়ের প্রথম সূত্র বলতে পারি আমরা যেখানে অধ্যায় সূত্র এটা যেখানে জি একে বলা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এই ধ্রুবক সম্পর্কে আমরা একটু শিখব এখন ধ্রুবকের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এখান থেকে তোমরা মাত্রা বের করে শিখে নিবা মাত্রা অনেক সময় এম সিকে থেকে কিন্তু মাত্রা চলে আসে এখন প্রশ্ন হলো এই মহাকর্ষ ধ্রুবকটা আসলে কি তারপর ইকুয়েশন থেকে আমরা লিখতে পারি জি ইস ইকুয়াল টু এফ আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এম টু জি ইস ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এম ওয়ান বাই এম টু নিচে এখন এখান থেকে দেখো যদি এম ওয়ান ইস ইকুয়াল টু এম টু ইস ইকুয়াল টু ওয়ান কেজি হয় এবং এদের মধ্যে দূরত্ব যদি এক মিটার হয় অর্থাৎ অর্থাৎ এই ভরটা এক কেজি এই ভরটাও এক কেজি এদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে এক মিটার তখন কিন্তু আমরা লিখতে পারি এই ইকুয়েশন থেকে মান বসায় দেখো ওয়ান 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 দেন জি ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ জি ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ এই এফ এর মানটাই হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন এর মানে হচ্ছে যদি দুইটি এক কেজি ঘরের বস্তুকে এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করা হয় তবে এদের মধ্যে যে বল ক্রিয়া করবে সেই বলকে বলছি আমরা মহাকর্ষীয় ধ্রুবক আবার বলছি দুইটি এক কেজি ঘরের বস্তুকে এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করলে এদের মধ্যে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে সেই বলকে বলা হচ্ছে সেই বলকে বলা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যার মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন খ নম্বর প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলতে কি বোঝ এখন তোমরা একটা অঙ্গ করে ফেলো এই হচ্ছে সূর্য এই হচ্ছে পৃথিবী সূর্যের ভর টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি পৃথিবীর ভর সিক্স টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর এই মাঝখানে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার এদের মাঝখানে পরস্পরের যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলের মানটা বের করো কি সূত্র হবে আমরা জানি এফ এস এল টু জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখানে স্মল লেটার বলা হাতে আর কোনো সমস্যা নেই তো আমরা যদি হিসেব করে মানগুলো বসাই তখন বলের মানটা আসবে এমন প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু নিউটন হিসেব করে তোমার অ্যান্সার মেলাবা অর্থাৎ আমাদের সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে দেখো প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু নিউটন 
হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অনেক বড় একটি বল কিন্তু পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে ক্রিয়া করছে এখন একটা প্রশ্ন হল এই হচ্ছে পৃথিবী এখানে একটি ধরে নিচ্ছি কোন একটি গাছ আছে এখানে পৃথিবীর সারফেস একটি গাছ এখানে কোন একটি ফল আপেল এটি পৃথিবীতে পড়বে পড়ার সময় আমরা দেখো শিখলাম মহাকর্ষ মানে হচ্ছে প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে অভিকর্ষ মানে পৃথিবীর উপর আপেলের আকর্ষণ এই জন্য কিন্তু আপেল নিচের দিকে পড়বে আবার আমরা কিন্তু এটাও জানি যে বলে পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করবে সে বলে কিন্তু আপেলও পৃথিবীকে আকর্ষণ করবে তাহলে এখন প্রশ্ন হল আকর্ষণের কারণে আপেল তো নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে পৃথিবী তো উপরে আসতেছে এর কারণটা কি দেখো এর কারণ হচ্ছে এই যে মহাকর্ষ বল এফ ইস ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার এখানে কিন্তু ভর একটা ফ্যাক্টর এবং আমরা জানি এফ ইস ইকুয়াল টু এম এ অর্থাৎ তরঞ্জে গতি তৈরি করা এই গতি তৈরি করা নির্ভর করছে কিন্তু এফ এর উপর এফ নির্ভর করছে আবার ভরের উপর এখন পরস্পরের মধ্যে যদি দশ বা একশো নিউটন বল ক্রিয়া করে থাকে ধরে নিচ্ছে কথার কথা পৃথিবী এবং আপেলের মধ্যে একশো নিউটন বল ক্রিয়া করছে এই একশো নিউটন বল আপেলের অল্প ভরের উপরে ক্রিয়া করে যে তরঙ্গ তৈরি করতে পারে কারণ এ ইজ ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই এম এখন এই বলটা এখানে যে বল আপেলের ভর ছোট হওয়ার কারণে তার তরঙ্গটা বেশি হয় কিন্তু পৃথিবীর ভর আপেলের চেয়ে এতই বেশি যে এই একই পরিমাণ বল যখন পৃথিবীর উপরে ক্রিয়া করে তখন তাকে কোনো নড়াচড়া করাতে পারে না অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সমান সমান বল ক্রিয়া করলেও আপেলের ভর কম হওয়ার কারণে বলের প্রভাবটা বেশি তরঙ্গ তৈরি হয়ে নিচের দিকে পড়ছে আর পৃথিবীর ভর অধিক হওয়ার কারণে এফ বাই এম পৃথিবীর ভর কিন্তু অনেক বেশি সিক্স টেন টু পার টোয়েন্টি ফোর কেজি ফলে তরণ একেবারে খুবই নগণ্য নাই বললেই হবে এমন একটি তরঙ্গ তৈরি হবে যার কারণে কিন্তু পৃথিবী আর আপেলের দিকে উঠে আসছে না এই ছিল আমাদের মহাকর্ষ অভিকর্ষ এবং মহাকর্ষ সূত্র এখন আমরা অভিকর্ষ যে তরণ সম্পর্কে একটু পড়ব অভিকর্ষ যে তরণ গ্র্যাভিটেশনাল এক্সেলারেশন জি সবাই কিন্তু আমরা সবাই জানি পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে মুক্ত হবে পরন্ত কোন বস্তুর প্রতি সেকেন্ডে যে বেগ বৃদ্ধির হার তাকে বলছি আমরা অভিকর্ষ তরল যার মান হচ্ছে দেখো এই হচ্ছে আমাদের পৃথিবী যার ভর ধরে নিচ্ছি আমরা এম এম হচ্ছে পৃথিবীর ভর এই পৃথিবীর পৃষ্ঠের যে কেন্দ্র হতে দূরত অর্থাৎ দেশার্ধ সে ব্যাসার্থ হচ্ছে কিছু মান আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে একটা হচ্ছে পৃথিবীর ভর সিক্স টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর কেন্দ্র হতে পৃষ্ঠের দূরত্ব অর্থাৎ ব্যাসার্ধ পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ যার মান হচ্ছে সিক্স কিলোমিটার এখন পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোন একটা বস্তু আমি রাখলাম বা আছে যার ভর হচ্ছে এম পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোন একটি বস্তু যার ভর হচ্ছে এম তাহলে মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে এই বলের মানটা পৃথিবীর যে আকর্ষণ এই বস্তুর উপরে করবে সে বলের মানটা হচ্ছে এফ ইস ইকুয়াল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এম পৃথিবীর ভর আর হচ্ছে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব এম হচ্ছে বস্তুর ভর ধরে নিচ্ছে আমরা আমাদের এই ডাস্টারটা আমরা ভূপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে আছি এই ডাস্টার ভূপৃষ্ঠে রাখা ভূপৃষ্ঠে আমরা দাঁড়িয়ে আছে মাটি এই ভূপৃষ্ঠে একটি বস্তুর ভর এম তাহলে কেন্দ্র হতে পৃথিবীর কেন্দ্র হতে সেই বস্তুর দূরত্ব হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর তখন উভয়ের মধ্যে যে আকর্ষণ বল এফ এই বস্তুর উপরে পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল নিউটনের সূত্র অনুসারে এফ ইস ইকাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার আবার আমরা কিন্তু জানি যে এই বস্তুর উপরে পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল সেটা হচ্ছে বস্তুর ওজন সে ওজন আমরা বের করি কিভাবে সে ওজনটা আমরা বের করি এফ ইস ইকুয়াল টু এম জি দিয়ে এই জি হচ্ছে অভিকর্ষজ তরণ আমরা কিন্তু বের করা শিখেছি তাহলে বলত দুটি বল কিন্তু মূলত একই বল অর্থাৎ দুটি বলই হচ্ছে পৃথিবী কর্তৃক বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বল তাহলে আমরা ইকুয়াল করে লিখতে পারি 
আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এম জি ইস ইকুয়াল টু জি এম এম ডিভাইডেড বাই আর স্কয়ার তাহলে এম এম কে কি এ থাকতেছে জি ইস ইকুয়াল টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কয়ার এই হচ্ছে আমাদের অভিকর্ষজ তরণের ইকুয়েশন জি ইস ইকুয়াল টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কয়ার জি হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এম হচ্ছে পৃথিবীর ভর আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ একটা কোশ্চেন একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো বস্তুর ভর কিন্তু এখানে কোনো সমীকরণে নেই আছে কি নেই তার মানে কি অভিকর্ষজ তরণ বস্তুর ভর উপর নির্ভর করে না প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাখ্যা করো যে অভিকর্ষ তরণ বস্তুর ভর উপর নির্ভরশীল নয় তোমাকে অবশ্যই ইকুয়েশন লিখে ইকুয়েশন বের করে এনে পরে বলতে হবে যে অভিকর্ষ তরণ বস্তুর ভর উপর নির্ভর করে না এর মানে কি এর মানে হচ্ছে এর মানে হচ্ছে দেখো এ হচ্ছে মার্কারের ক্যাপ এ হচ্ছে মার্কার এ হচ্ছে ডাস্টার তিনটির ভর কিন্তু সমান নয় যখন তিনটি বস্তুকে আমি ছেড়ে দিব এবং মুক্ত হবে তিনটি বস্তু যখন ভূমিতে পড়বে এই তিনটির জন্যই কিন্তু জি এর মান ইকুয়াল হবে কারণ কারণ জি এর মান এই তিনটির কারো ভরের উপর নির্ভরশীল নয় বরং জি এর মান নির্ভর করছে পৃথিবীর ভর এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধের উপরে এখানে দেখো জি এর মান এখানে ক্যাপিটাল জি निर्भरशीलता एक नम्बर पृथ्वी आकार कारण हल ये जानी पृथ्वी सुषम गोलक नये अनेक डिमे मत आकृति फल एकदिगे कम एक दिखे क्योंकि बेसि এই কারণে কিন্তু পৃথিবীর আকারের কারণে বিশ্বে এক রকম জি এর মান হবে বেরুতে আরেক রকম জি এর মান হবে পূর্ব জাস্ট আমি আউটলাইন লিখে দিচ্ছি আমি একটু পরে ব্যাখ্যা করবো সবকিছু এরপরে হলো দেখো এই যে এখানে হলো বস্তু এবং পৃথিবীর দূরত্ব হচ্ছে আর যদি বস্তু উপরে থাকে তাহলে কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হতে উপরে গেলে কিন্তু অবশ্যই এখানে আর এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ আর হচ্ছে কিন্তু যদিও এখানে আর বলছি ব্যাসার্ধ কারণ যেহেতু বস্তু পৃষ্ঠে আছে কিন্তু যখন বস্তু পৃষ্ঠে না হয় একটু উপরে হবে যেমন আমাদের যে স্যাটেলাইট গুলো আছে বা আমাদের চাঁদ যেখানে আছে তা কিন্তু আমাদের ভূপৃষ্ঠ অনেক উপরে আছে এই যে হাইট গুলো হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ হতে উপরে তো ভূপৃষ্ঠ হতে উপরে গেলে আমাদের আর এখানে বেড়ে যাবে ফলে জি এর মান হ্রাস পাবে আবার ভূপৃষ্ঠ হতে গভীরে গেলে কিন্তু এখানেও আর এর মানটা চেঞ্জ হবে সেখানে আবার ভরটাও আমি দেখাবো যে পরিবর্তনশীল হয় তাহলে আমরা অভিকর্ষ ধরনের নির্ভরশীলতা পেয়ে গেলাম মূলত চ্যাপ্টার অফিক নিয়ে আমরা করবো পৃথিবীর আকার ভূপৃষ্ঠ হতে উপরে ভূপৃষ্ঠ হতে গভীরে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ল্যামডা ডিগ্রি অক্ষাংশে ঘূর্ণনের ফলে এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করব কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বল এই যে বিষয় ঘোরার সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ আমরা জানি পৃথিবীর নিজ অক্ষের সাপেক্ষে কিন্তু ঘুরছে এই ঘোরার ফলে কিন্তু প্রতিটি বস্তু যারা আমরা পৃথিবীতে আছি আমাদের উপরে কিন্তু একটি আউটওয়ার্ড সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স বা কেন্দ্রমুখী বল কাজ করার কথা কিন্তু আমরা কিন্তু ছিটকে যাচ্ছি এই জন্য আমাদের একটু জি এর মান তারতম্য হবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ল্যামডা ডিগ্রি অক্ষাংশে তোমার অক্ষাংশ বুঝা যাবে আমি কি দিচ্ছি দেখো যে এই হচ্ছে আমাদের বিষুব রেখা এখান থেকে প্রতিটি আমাদের দেশ বলি প্রতিটি এলাকা বলি কি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে অবস্থান করছে এই যে অ্যাঙ্গেল গুলো সেন্টার থেকে যে অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেল থেকে বলছি আমরা অক্ষাংশ ল্যামডা অক্ষাংশে তাহলে এই চারটা বিষয় নিয়ে আমরা করবো